Good evening, everyone. Good evening, Good evening. 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 Good Jalaga Dagadu, Railway Gadagaduana. No canal, and a third canal and a re. Apo Adin and Amka, India, Jalaga Dagada Tilekiwa. Gadaga Tepetiparan, you reward, reward class, a little can and double. A tricky information overloaded it, Laru, Bagamana, Gadaga the Norinus, Namka, Vishula, Kiring alone, Kulichita. Current affairs, Bakula static portion, food it will pull chitana, and the class will be not to be conditioned. Above in the Fagaita, Jelagadaga the Nankunoka. already Air Tolaman, Theatre Pradeshamana, he arrived the Anuti Padanar kilometer. A bit poor of Pashima theatre and a lay number Engany and a Tarant the city another. I will never go to Pashima theatre medica. Pashima theatre no rimbe dana. I will let Arabic Kadalekala Bhaga. Our theatre theatre India ada mapu manusiain dawa. Tadi ada mall lagi boh umbol. Jangan just tu no. Ada. Ah. Ini mapu nokar. Ayolah pasti mah bahagut nokar. Atar bahagam. Tekst bahagam. Tanya agu mari mudahle. Manggala aburam beri nang kore. Ayni ayam le indu beri ya. Malabar tiiram indu beri nno. Malabar tiiram. Kandlapotan <laughs> Moon, I to Tarant with Chikiana, Mogalin, the Tareki very anangular Gujarat theatre, Kongan theatre, Malabar theatre. I'm going to moon a kit, Tarant with Chikiana, number already participated on a lay. Gujaratile, Abhaga, Mana Gujarat theatre, Tareki Madi Baga, the Kiverimba, Kongan theatre under Tarabagata, Gujarat, Taredana, Malabar theatre under Kanyagumari Mother, Mangalabur. Other than the opposite side of the Purva Bhagam 
പൂർവ ഭാഗത്തിന് എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ താഴത്തെ തെക്കേ അറ്റത്ത് നോക്കാം താഴെ കന്യാകുമാരി മുതൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുലിക്കറ്റ് തടാകം വരെ അങ്ങനെയാണ് സ്ഥലം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുലിക്കറ്റ് തടാകം വരെ ഏത് തീരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കോറമാൻഡൽ തീരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുലിക്കെട്ട് തടാകം വരെ ഇനി അവിടെ മുതൽ പുലിക്കെട്ട് തടാകം മുതൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തന്നെ കൊല്ലേരു തടാകം വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ആന്ധ്രാ തീരം രണ്ടും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആന്ധ്രാ തീരം എന്ന് പറയുന്നു അതിനും മുകളിൽ ഒഡീഷ ഭാഗത്തുള്ള തീരത്തിനെ നമ്മൾ വടക്കൻ സിർക്കാസ് എന്നോ ഉത്കൽ തീരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പൂർവ്വ തീരം അപ്പൊ മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് താഴെ തെക്കേ അറ്റത്ത് കോറമാൻഡൽ തീരം അതിന് മുകളിൽ ആന്ധ്രാ തീരം അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുലിക്കറ്റ് മുതൽ കൊള്ളേരു വരെയാണ് അതിനു മുകളിലായിട്ട് ഒഡീഷ ഭാഗത്ത് എന്താണ്ട് ഉത്കൽ തീരമുണ്ട് ഉത്കൽ തീരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും വടക്കൻ സിർക്കാസ് എന്നും പറയുന്നു കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പശ്ചിമ പൂർവ്വ തീരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പശ്ചിമ തീരത്തെയും മൂന്നാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൂർവ്വ തീരത്തെയും മൂന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് പശ്ചിമ തീരം മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് കൊങ്കൺ മലബാർ തീരം ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ പൂർവ്വ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്കൽ തീരം ആന്ധ്രാ തീരം കോറമാൻഡൽ തീരം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിലോ കോറമാൻഡൽ തീരം കഴിഞ്ഞ് ആന്ധ്രാ തീരം കഴിഞ്ഞ് ഉത്കൽ തീരം അല്ലെങ്കിൽ വടക്കൻ സിർക്കാസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഭാഗം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് വ്യാപാരത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മൂല്യം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനം വ്യാപാരവും സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനം വ്യാപാരവും സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാരത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനവും സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ജലഗതാഗതത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തുറമുഖങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തുറമുഖങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മേജർ തുറമുഖങ്ങളും ഉണ്ട് മറ്റു തുറമുഖങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത മൈനർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള തുറമുഖങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പതിമൂന്ന് പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളും ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത മൈനർ തുറമുഖങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് എത്ര തുറമുഖങ്ങളാണ് പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളും ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മൈനർ തുറമുഖങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മഹാരാഷ്ട്ര അമ്പത്തിമൂന്ന് ഗുജറാത്ത് നാൽപ്പത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം തുറമുഖങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്ലൈഡുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് തമിഴ്നാട് കർണാടക അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് മേജർ ആയിട്ടും മൈനർ ആയിട്ടും എല്ലാം കൂടി കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ മേജർ മാത്രല്ല മേജർ പതിമൂന്ന് തുറമുഖങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മേജറും മൈനറും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് പിന്നെ ഗുജറാത്തില് നാൽപ്പത് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി തമിഴ്നാട്ടിനുണ്ട് എന്താണ് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയും തമിഴ്നാടും ആണ് പ്രത്യേകതയുള്ള എന്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് മേജറും മൈനറും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അമ്പത്തിമൂന്നാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം അതാണ് തമിഴ്നാട് ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മേജറും മൈനറും എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് പക്ഷെ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ മാത്രം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയാണ് ആ മേജർ തുറമു
ക്ലിയർ ആണോ എന്നറിയില്ല കണ്ട്ല പോർട്ട് മുംബൈ പോർട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് അങ്ങനെ കുറെ പോർട്ട്സ് കാണാം നമുക്ക് അതിന്റെ പേരുകൾ ഇവിടെ താഴെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോർട്ട് ബ്ലയർ ആ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ട്ല പോർട്ട് മുംബൈ പോർട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് മർമഗോവ പോർട്ട് ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ പോർട്ട് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് തൂത്തുക്കുടി ചെന്നൈ എണ്ണൂർ വിശാഖപട്ടണം പാരദ്വീപ് കൊൽക്കട്ട ഹാൽഡിയ ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ട് പോർട്ട് ബ്ലെയർ പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തതായിട്ട് പോർട്ട് ബ്ലെയർ പോർട്ടും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളുടെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മേജർ തുറമുഖങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പോർട്ട് ബ്ലെയറിന് മാത്രം എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത പോർട്ട് ബ്ലെയർ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താ പോർട്ട് ബ്ലെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നിലവിൽ പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നാമതായിട്ട് വന്ന മേജർ തുറമുഖമാണ് ആര് ആൻഡമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പതിമൂന്നാമത്തവനാണ് ആര് ആൻഡമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണെങ്കിലും പുതിയൊരു തുറമുഖം അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വതാവൻ തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുറമുഖം അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാലാമത്തതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തതായിട്ട് വതാവൻ തുറമുഖം ആവും എങ്കിലും കറന്റ് ലീപ്പളത്തെ അറ്റ് പ്രസന്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്ന തുറമുഖമാണ് ആൻഡമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി കേന്ദ്ര തുറമുഖ വകുപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ഈ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭരണ നിർവഹണം നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര തുറമുഖ വകുപ്പാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു ഭരണ നിയന്ത്രണം നടത്തണം അല്ലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആരാണ് തുറമുഖ വകുപ്പാണ് കേന്ദ്ര തുറമുഖ വകുപ്പാണ് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പോർട്ട് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർവേസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ പേര് ഇപ്പൊ മാറിയതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ജസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പോർട്ട്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പോർട്ട്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർവേസ് എന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ശ്രീ സർബാനന്ദ സോനോവാൽ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ മിനിസ്റ്റർ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ പോർട്ട് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർവേസിന്റെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ശ്രീ സർബാനന്ദ സർബാനന്ദ സോനോവാൽ ആണ് ഇനി ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേരിതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സാഗർ മാല പദ്ധതി അതായത് സാഗർ മാല പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ന്യൂസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് സാഗർ മാല പദ്ധതിക്ക് കീഴില് ആറ് പുതിയ മെഗാ തുറമുഖങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് സാഗർ മാല പദ്ധതി സാഗർ മാല പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് തീരദേ ദേശ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു തീരപ്രദേശമാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ ഇന്ത്യൻ പോർട്ടുകൾ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുക പോർട്ട് ബേസ്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ തുറമുഖങ്ങളെല്ലാം വേൾഡ് ക്ലാസ് പോർട്ടുകളാക്കി മാറ്റുക അതുവഴി എന്താണ് രാജ്യത്തെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെല്ലാം ഈ മേജർ പോർട്ടുകളിലൂടെ സാധ്യമാവുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണേത് സാഗർ മാല പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആറ് പ്രധാന മെഗാ പോർട്ടുകളാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒഡീഷ തമിഴ്നാടു തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ആറ് പ്രധാന മെഗാ പോർട്ടുകൾ വരാൻ പോകുന്ന ആരുടെ സാഗർ മാല പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ അപ്പൊ അതൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തീരപ്രദേശം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണത് അടുത്തതാണത് അമൃത് കാൽ വിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇതൊക്കെ തുറമുഖങ്ങളുമായിട
അല്ലെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മാരി ടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എവിടെയാ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഗ്ലോബൽ മാരി ടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അറ്റ് മുംബൈയിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇതിനെ പറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദ ലോങ് ടേം ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ മാരി ടൈം ബ്ലൂ ഇക്കോണമി ഇന്ത്യൻ മാരി ടൈമിന്റെ ലോങ് ടേം ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണെന്നാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴോട് കൂടിയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അമൃത് കാൽ വിഷൻ ചിലപ്പോ ചോദിക്കുക അമൃത് കാൽ വിഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റെയിൽവേ ജല ഗതാഗതം തുറമുഖങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയണം തുറമുഖങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് എന്ത് സാഗർമാല പദ്ധതി അതെ അമൃത കാൽ വിഷനും അതെ രണ്ടും മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മൈനർ തുറമുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം മൈനർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഭരണം എവിടെയാണ് ആരാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഭരണം അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മൈനർ തുറമുഖങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭരണം ആരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് എന്താണത് ഇന്ത്യയിൽ തുറമുഖങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മേജർ തുറമുഖങ്ങളും മൈന തുറമുഖങ്ങളും എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സമീപിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഇത് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണത് സ്ഥാപിതമായത് പിന്നെ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് സമുദ്ര തീരങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് സമുദ്ര തീരം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കടൽ തീരത്തിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരള തമിഴ്നാട് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഡീഷ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇങ്ങനെ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സമുദ്ര തീരങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് സമുദ്ര തീരങ്ങൾ ഉള്ളത് ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് സമുദ്ര തീരങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ആ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഗുജറാത്ത് മുതൽ താഴേക്ക് വന്ന് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയി പശ്ചിമ ബംഗാൾ വരെ ഇത് നീണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ മൈനർ തുറമുഖങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം ആരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു മാപ്പിൽ കണ്ടു പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡിവിഷൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ പശ്ചിമ തീരമുണ്ട് പൂർവ്വ തീരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പശ്ചിമ തീരത്തിൽ എത്ര ആണ് പൂർവ്വ തീരത്തിൽ എത്ര തുറമുഖങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയണം പശ്ചിമ തീരത്തിൽ എത്ര തുറമുഖങ്ങളാണ് ആറ് പശ്ചിമ തീര തുറമുഖങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഏഴ് പൂർവ്വ തീര തുറമുഖങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് പൂർവ്വ തീരത്തിലാണ് കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് ആറ് പശ്ചിമ തീര തുറമുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ കൊച്ചി കർണാടകയിലെ അത് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ കേരളം മുതൽ മുകളിലേക്ക് പോവാം കേരളത്തിലെ കൊച്ചി കർണാടകയിലെ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം മംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് മംഗലാപുരം മർമ്മഗോവ ഗോവയിലെ മർമ്മഗോവ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മുംബൈ തുറമുഖവും പിന്നെ ഏതാണ് ഗുജറാത്തിലെ ദീൻദയാൽ അപ്പൊ പശ്ചിമ തീരത്തില് രണ്ട് തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാന മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അല്ലെ കേരളത്തിൽ ഒന്നാണ് കർണാടകയിൽ ഒന്നാണ് ഗോവയിലും ഗുജറാത്തിലും ഓരോന്നാണ് അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഒന്നിലധികം എന്തുള്ളത് തുറമുഖ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള പശ്ചിമ തീര സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ്
തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്താണ് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ചെന്നൈ തുറമുഖം രണ്ട് കാമരാജ് പോർട്ട് മൂന്ന് വിയോ ചിദംബരനാർ തുറമുഖം ഇതിനൊക്കെ വേറെ വേറെ പേരുകൾ ഉണ്ട് മാറിപ്പോവാതെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കണം ശേഷം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം എവിടത്തെയാണ് ഒഡീഷയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ആരാണ് കൊൽക്കത്ത ഹാൾഡിയ പിന്നെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലാണ് പൂർവ്വ തീരം തീരത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒന്ന് വ്യത്യാസത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് ദൂരം മാറി കിടക്കാണ് ആര് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ തെക്കേ അറ്റം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തെക്കേ അറ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ തുറമുഖം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി അതേപോലെ തന്നെ പശ്ചിമ തീരത്ത് ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ തുറമുഖം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പൂർവ്വ തീരത്തെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റം തമിഴ്നാടല്ലേ അപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ തുറമുഖവും തൂത്തുക്കുടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വ തീരത്തെ തെക്കേ അറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാലും തൂത്തുക്കുടി തന്നെയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ തീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കൊച്ചിയാണ് പശ്ചിമ തീരത്തിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കേരളം അല്ലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ കൊച്ചിയാണ് തെക്കേ അറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം പി എസ് സി ബേസിൽ കേട്ടോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ള ഒരു തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ കൊച്ചി തുറമുഖം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മെയ് ട്വന്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിലാണ് എന്തു വന്നത് കൊച്ചി തുറമുഖം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇതിനെ മേജർ തുറമുഖമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് ഒരു എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് മേജർ തുറമുഖമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് മേജർ തുറമുഖമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ ആരാണ് ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഏത് കൊച്ചിൻ സാഗ കൊച്ചിൻ സാഗ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവും ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ തന്നെയാണ് ഇനി കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന് കാരണമായ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടല്ലോ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ പെരിയാർ വെള്ളപ്പൊക്കം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് പെരിയാർ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുറമുഖമായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ പെരിയാർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടുകൂടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖത്തിന് നാശവും സംഭവിക്കുന്നു കൊച്ചി തുറമുഖം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടലിൽ നിന്നും കുറെ മണ്ണ് ലഭിച്ചു അത് നിക്ഷേപിച്ച് രൂപം കൊണ്ട ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വെല്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ വെല്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപ് അപ്പൊ ഇതാണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് 
കേരളത്തിലെ മേജർ തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം കേരളത്തിലെ ഏക മേജർ തുറമുഖമാണ് വേറെ മേജർ തുറമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ മേജർ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചി തുറമുഖമാണ് എന്താണ് പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമാണ് പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം തടാക തുറമുഖമാണ് തടാക തുറമുഖമാണ് എന്ത് കൊച്ചി തുറമുഖം എന്തുകൊണ്ടാണ് തടാകജന്യ തുറമുഖമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം വേമ്പനാട്ടുകായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തടാക തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വല്ലാർപ്പാടം ടെർമിനലും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാടും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് ഏത് കൊച്ചി തുറമുഖം വല്ലാർപ്പാടം ടെർമിനലും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാടും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം എന്നാണത് സ്ഥാപി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് എന്നാണ് മേജർ തുറമുഖമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റിൽ കിട്ടിയല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അറബിക്കടലിന്റെ റാണി എന്ന് കൊച്ചി തുറമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ മേജർ തുറമുഖമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനെ അറബിക്കടലിന്റെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ് കോയമ്പത്തൂരുകാരനായ ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി നാൽപ്പത്തേഴിലും നാൽപ്പത്തെട്ടിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ് മുപ്പത്തി ആറില് അറബിക്കടലിന്റെ റാണി ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അറബിക്കടലിന്റെ റാണി കൊച്ചി അറബിക്കടലിന്റെ റാണി കൊച്ചി പക്ഷെ ആരാണ് അത് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ പി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആയിരുന്നു പി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ പി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ തെറ്റരുത് ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ് അറബിക്കടലിന്റെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ പി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്തതാണ് ഏത് ഗുജറാത്ത് തുറമുഖം കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് തുറമുഖം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തുറമുഖമാണ് ഗുജറാത്ത് തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് തുറമുഖത്തിന്റെ പഴയ പേരാണ് എന്ത് കണ്ട്ല തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് തുറമുഖത്തിന്റെ പഴയ പേരാണ് കണ്ട്ല പുതിയ പേരെന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്ന ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം ഗുജറാത്ത് തുറമുഖത്തിന് അപ്പൊ രണ്ട് പേരുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണത് കണ്ട്ല തുറമുഖവും ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖവും കണ്ട്ല എന്നുള്ളത് പഴയ പേരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖമാണ് ഗുജറാത്ത് തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖമാണ് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് തുറമുഖം എന്നാണ് തുറമുഖം നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് കൊച്ചി തുറമുഖം ഇരുപത്തെട്ടിലായിരുന്നു അല്ലെ ഗുജറാത്ത് തുറമുഖമോ അമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര പദവി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലാ പദവി ഇങ്ങനെ കുറെ പദവികളൊക്കെ ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തുറമുഖമാണേത് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര പദവി ഇതൊക്കെ ലഭിച്ച തുറമുഖമാണേത് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് 
അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിന്റെ സന്തതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിന്റെ ശിശു എനക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണേത് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന്റെ സന്തതി അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെ ഗുജറാത്ത് തുറമുഖത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രമാണ് എവിടെ അലാങ് എന്നുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രമാണ് അലാങ് ഈ അലാങ് എവിടെയാണ് ഈ അലാങ് ഗുജറാത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അലാങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അലാങ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രമാണ് അലാങ് ഗുജറാത്തിലാണ് കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അലാങ് അപ്പൊ ഗുജറാത്ത് തുറമുഖത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചല്ലോ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനെ പഠിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ കൊച്ചി എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിലാണ് വന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ മേജർ തുറമുഖമായി ഗുജറാത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം എന്നും കണ്ട്ല പോർട്ട് എന്നും പേരുണ്ട് ഇനിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മുംബൈ തുറമുഖവും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖവും അതിൽ മുംബൈ തുറമുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് മുംബൈ തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മേജർ തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖം അപ്പൊ പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയത് ആരാണ് മുംബൈ തുറമുഖമാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മുംബൈ തുറമുഖം മുംബൈ തുറമുഖം അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് മുംബൈ ആണ് കോട്ടണോപോളിസ് മുംബൈ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് ആര് മുംബൈ പിന്നെന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗത്തോളം വിദേശ ചരക്കുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗത്തോളം വിദേശ ചരക്കുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൻ ചരക്കുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖം ഏറ്റവും വലുതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ധാരാളം വിദേശ ഇറക്കുമതികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും വലുതാണ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കണം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇനിയുണ്ടല്ലോ നവസേവാ തുറമുഖം അതാരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം അത് തന്നെയാണ് നവസേവാ തുറമുഖവും നെഹ്റുവിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് നവസേവാ തുറമുഖം കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉള്ള തുറമുഖമാണത് നവസേവാ തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തുറമുഖമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം ഏതായിരുന്നു മുംബൈ തുറമുഖമായിരുന്നു അല്ലെ മുംബൈയിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറ്റൊരു തുറമുഖമായ നവശേവ തുറമുഖം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തുറമുഖം രണ്ടും അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പ്രകൃതിദത്തവും കൃത്രിമവും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ പ്രകൃതിദത്തം വലുത് മുംബൈ തുറമുഖമാണെങ്കിൽ കൃത്രിമ തുറമുഖം വലുത് ഏതാണ് നവശേവായാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖവും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന തുറമുഖം അത് തന്നെയാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖമാണ് ഏറ്റവും വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന തുറമുഖം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തുറമുഖമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച കണ്ടെയ്നർ ഫോർട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫോർട്ടാണ് 
കണ്ടെയ്നർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അല്ലെ കണ്ടെയ്നർ പോർട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വകാര്യ വൽക്കരിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ തുറമുഖമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം പഠിച്ചു വെക്കുക ഏറ്റവും വലുത് മുംബൈ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ തുറമുഖം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നവസേവ തുറമുഖമാണ് അത് ഓർക്ക വലുത് മുംബൈ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആളുകൾ തിക്കി തിരക്കും അവിടെ വലുതാന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും പോവില്ല അല്ലെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും വെച്ച് പോവില്ല പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ നല്ല തിക്കും തിരക്കാക്കും അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയതും രണ്ടെണ്ണം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ആരാണ് മർമ്മഗോവ തുറമുഖമാണ് മർമ്മഗോവ തുറമുഖം എവിടെയാണ് ഗോവയിലാണ് മർമ്മഗോവ ഗോവയിലാണ് ഇതും ഒരു പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖങ്ങൾ പഠിച്ചത് നമ്മള് കൊച്ചി ഒരു പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമായിരുന്നു മുംബൈ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമായിരുന്നു മർമ്മഗോവയും ഒരു പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പായിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മർമ്മഗോവയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പാണല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മർമ്മം എന്ന് പറയണത് ഇരുമ്പാണ് അപ്പൊ അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് മർമ്മഗോവയിലാണെന്ന് ഓർക്ക പിന്നെ എവിടെയാണ് മർമ്മഗോവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോവയിലെ സുവാരി നദിയിലാണ് സുവാരി നദിയുടെ തീരത്താണ് കേട്ടോ മർമ്മഗോവ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് കർണാടകയിലെ മംഗലാപുരം തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ മാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് മംഗലാപുരം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു ആദ്യകാല നാമം പനമ്പൂർ തുറമുഖം എന്നായിരുന്നു പനമ്പൂർ തുറമുഖം മംഗലാപുരത്തെ ഒരു പേരാണ് പനമ്പൂർ പനമ്പൂർ തുറമുഖം മംഗലാപുരം തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് നമ്മള് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് കർണാടക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുംബൈ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് കർണാടക ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ തിരു തുറമുഖമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരേ ഒരു മേജർ തുറമുഖമാണ് ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ തുറമുഖം പ്രധാനമായിട്ടും കുദ്രേമുഖ് ഇരുമ്പായിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച തുറമുഖമാണത് ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മംഗലാപുരം തുറമുഖത്തെ പറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ആരാണ് നമ്മൾ ആറെണ്ണം തീർത്തു അല്ലെ പശ്ചിമ തീരത്തെ ആറെണ്ണം നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രണ്ടെണ്ണം ഏതാണ് മുംബൈ നവശേവ പിന്നെ മർമ്മ ഗോവ മംഗലാപുരം അങ്ങനെ ആറെണ്ണം പശ്ചിമ തീരത്ത് തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി പൂർവ്വ തീരത്തേക്ക് എത്തി പൂർവ്വ തീരത്ത് ഇവിടെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് തെക്കേ അറ്റത്ത് ആരുണ്ട് തൂത്തുക്കുടി ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് ആര് തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി എന്ത് പറയും ചൂറി കോറിൻ അല്ലെ ചൂറി കോറിൻ എന്നാണ് അവിടെ മാപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചൂറി കോറിൻ തൂത്തുക്കുടി സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യകാല നാമമാണ് ഏത് ചൂറി കോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് തന്നെയാണ് ആരുള്ളത് വിയോ ചിദംബരനാർ തുറമുഖം അത് തന്നെയാണ് വിയോ ചിദംബരനാർ തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി വേറെ പേരാണ് വിയോ ചിദംബരനാഥ് ചിദംബനാർ ചിദംബരനാർ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെ ഈ തുറമുഖം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആരാണ് വിയോ ചിദംബരനാർ സ്വദേശി സീം സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് പിന്നെന്താണ് പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാന തുറമുഖം എവിടെയായിരുന്നു തൂത്തുക്കുടിയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് മേജർ തുറമുഖമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പൊ വിയോ ചിദംബരനാറിനെ പറ്റിയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖമാണ് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് തെക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന തുറമുഖമാണ് പൂർവ്വ തീരത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പിന്നെന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വിയോ ചിദംബരനാർ എന്നയാളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു 
ചൂറി കോറി നിന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പേര് ചൂറി കോറി എന്ന് വെച്ചാൽ തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം കേട്ടോ അത് നമ്മളെ തമിഴ്നാട്ടിലെ അടുത്ത തുറമുഖത്തിലേക്ക് വരാണ് തൂത്തുക്കുടി വഴി എവിടേക്ക് എത്തി നമ്മൾ എണ്ണൂറിലേക്ക് വന്നു എണ്ണൂറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിദംബരനാറിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ മറക്ക ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എണ്ണൂറിന്റെ വേറെ പേരെന്താണ് കാമരാജർ തുറമുഖം ചിദംബരനാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തി കാമരാജറിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ചിദംബരനാർ ആരായിരുന്നു തൂത്തുക്കുടിയായിരുന്നു കാമരാജറോ എണ്ണൂർ തുറമുഖമാണ് എണ്ണൂർ തുറമുഖമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാമരാജിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് കേട്ടോ കാമരാജ് കാമരാജർ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം എന്നും കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ തുറമുഖം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കാമരാജറാണ് ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖമാണ് അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ചെന്നൈ തുറമുഖത്തിന്റെ തിരക്ക് കുറക്കാനായി നിർമ്മിച്ച തുറമുഖമാണ് ഏത് കാമരാജർ തുറമുഖം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെന്നൈ തുറമുഖം കാണും അപ്പൊ അതിന്റെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച തുറമുഖമാണ് കാമരാജർ തുറമുഖം എനർജി പോർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് കാമരാജർ നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല തമിഴ്നാടിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കാമരാജർ ഭയങ്കര എനർജി ആയിരുന്നു ആൾക്ക് എനർജി പോർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് കാമരാജർ തുറമുഖം ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പോർട്ട് ആണ് കാമരാജർ തുറമുഖം എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു തൂത്തുക്കുടിയും കഴിഞ്ഞു എണ്ണൂറും കഴിഞ്ഞു എണ്ണൂറ് തന്നെയാണ് കാമരാജ് തൂത്തുക്കുടി തന്നെയാണ് വി ഒ ചിദംബരനാർ ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ മേജർ തുറമുഖമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈ തുറമുഖം ചെന്നൈ തുറമുഖം എന്താണ് ചെന്നൈ തുറമുഖത്തിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത ചെന്നൈ തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ വലിപ്പത്തില് ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം ഏതായിരുന്നു മുംബൈ തുറമുഖമായിരുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള തുറമുഖം ഏതാണ് ചെന്നൈ തുറമുഖമാണ് മുംബൈ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ചെന്നൈ തുറമുഖമാണ് കിട്ടിയല്ലോ മുംബൈ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ആരാണ് ചെന്നൈ തുറമുഖമാണ് മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ പൂർവ്വതീര തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള തുറമുഖമാണ് പൂർവ്വതീര തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള തുറമുഖമാണ് ആര് ചെന്നൈ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മേജർ തുറമുഖമാണ് ആര് ചെന്നൈ തുറമുഖം അത് ഓർത്ത് വെക്ക ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻ തേർട്ടീൻ മേജർ പോർട്സ് യങ്ങസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഓൾഡസ്റ്റോ ഏറ്റവും പഴക്കം ഏറ്റവും വലുത് മുംബൈയിലാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ആൻഡമാനി കോബാറിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മേജർ തുറമുഖം ചെന്നൈ തുറമുഖമാണ് തെറ്റരുത് അതൊന്നും ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻ തേർട്ടീൻ മേജർ പോർട്സ് ആരാണ് ചെന്നൈ തുറമുഖമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് ആര് ചെന്നൈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആക്രമണം നേരിട്ട ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ തുറമുഖമാണ് ചെന്നൈ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആക്രമണം നേരിട്ട ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ തുറമുഖമാണ് ആര് ചെന്നൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന്റെ സന്തതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം ദീൻദയാൽ തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട്ല തുറമുഖമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ എന്നായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെയായിരുന്നു അല്ലെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആക്രമണം നേരിട്ട ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ തുറമുഖമാണ് ചെന്നൈ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ ഓർക്ക ഏറ്റവും പഴയ തുറമുഖമാണ് ഏറ്റവും പഴയ പഴക്കമുള്ള മേജർ തുറമുഖമാണെന്ന് ഓർക്കുക ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലൊക്കെ ആക്രമണം നേരിട്ടതല്ലേ അപ്പൊ അത്രയും പഴക്കമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കൃത്രിമ തുറമുഖവും ആണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കൃത്രിമ തുറമുഖവും ആണ് ആര് ചെന്നൈ എന്ന് പറയുന്നത് വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് പഴക്കത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ് കിട്ടിയല്ലോ ചെന്നൈ തുറമുഖം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മുംബൈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ മുംബൈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏത് ചെന്നൈ തുറമുഖവും 
അടുത്തതാണ് പൂർവ തീരത്തിലെ അടുത്ത തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്ന് തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏറ്റവും വലുത് കണ്ടു ഏറ്റവും പഴകിയത് കണ്ടു ഏറ്റവും ബിസി ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടു നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കിടയിൽ കിഴക്കമുള്ള രത്നമെന്നും കിഴക്കൻ തീരത്തിന്റെ രത്നമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കിടയിൽ തിളക്കമുള്ള രത്നമെന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ മുത്തെന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം ഏതായിരുന്നു ചിദംബണ ചിദംബ ചിദംബരണാർ തുറമുഖമായിരുന്നു അല്ലെ മാറിപ്പോകാണ്ട് വായന വി ഒ ചിദംബരണാർ തുറമുഖമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം അതേപോലെ തന്നെ തിളക്കമുള്ള രത്നം കിഴക്കൻ തീരത്തിന്റെ രത്നം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് ആര് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ കരബന്ധിത തുറമുഖവും വിശാഖപട്ടണം തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് അന്തർവാഹിനി നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം എന്താണത് അന്തർവാഹിനി നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലെ അന്തർവാഹിനി നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമുള്ള തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ ആണവ അന്തർവാഹിനിയായ അരിഹന്ത് നിർമ്മിച്ചത് വിശാഖപട്ടണത്തെ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ ആണവ അന്തർവാഹിനി ഏതാണ് അരിഹന്ത് അത് നിർമ്മിച്ചത് വിശാഖപട്ടണത്തിലെ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡിന്റെ ആസ്ഥാനം വിശാഖപട്ടണത്താണ് ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സബ്മറൈൻ മ്യൂസിയം ഏതാണ് ഐ എൻ എസ് കുർസുര ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സബ്മറൈൻ മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് വിശാഖപട്ടണത്തിലാണ് ഐ എൻ എസ് കുർസുര അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിശാഖപട്ടണത്താണ് ഏതാണ് നാഷണൽ ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിശാഖപട്ടണത്താണ് കൂടാതെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിശാഖപട്ടണത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കേട്ടോ അപ്പൊ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറഞ്ഞത് ആ തുറമുഖത്തിന് എന്താണ് പേര് തിളക്കമുള്ള രത്നം കിഴക്കൻ തീരത്തിന്റെ രത്നം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് വിശാഖപട്ടണം ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ എന്താണ് കരബന്ധിത തുറമുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോക്ഡ് മേജർ തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഒരു പൂർവ്വ തീര തുറമുഖമാണ് പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം അല്ലെ എവിടെയുള്ളതാണ് ഒഡീഷയിലുള്ള പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം ഒഡീഷയിലെ പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം അറിയാലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഒഡീഷയിലാണ് പാരാദ്വീപ് ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത തുറമുഖമാണ് കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം എന്നാണ് പാരാദ്വീപിനെ മേജർ തുറമുഖമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത തുറമുഖമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് മേജർ തുറമുഖമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിന്നെന്താണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പൂർവ്വ തീര തുറമുഖമാണ് അപ്പൊ പൂർവ്വ തീരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂർവ്വ തീര തുറമുഖമാണ് ഏത് പാരാദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനിലേക്ക് ഇരുമ്പയിര് കയറ്റിയേക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ തുറമുഖമാണ് പാരാദ്വീപ് 
ജപ്പാനിലേക്ക് ഇരുമ്പയര് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പയര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് മർമ്മ ഗോവയിലാണ് അല്ലെ ജപ്പാനിലേക്ക് ഇന്ന് അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരാദ്വീപിലാണ് പാരാദ്വീപ് തുറമുഖത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പയര് കയറ്റുമതി എവിടെയാണ് മർമ്മ ഗോവ ഗോവയിലുള്ള എന്നാൽ ജപ്പാനിലേക്ക് ഇരുമ്പയര് കയറ്റിയേക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ തുറമുഖമാണ് പാരാദ്വീപ് കിട്ടിയല്ലോ ഒഡീഷയിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് മേജർ തുറമുഖമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പാരാദ്വീപ് ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത തുറമുഖമാണ് കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു തുറമുഖമാണ് പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം അടുത്തതാണ് കൊൽക്കട്ട ഹാൽഡിയ തുറമുഖം കൊൽക്കട്ട ഹാൽഡിയ തുറമുഖം ഇതിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ശ്യാം പ്രസാദ് മുഖർജി തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പുതിയ പേരെന്താണ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി തുറമുഖം ഏക നദീജന്യ തുറമുഖമാണ് മേജർ തുറമുഖമാണ് കൊൽക്കട്ട ഹാൽഡി ഏക നദീജന്യ മേജർ തുറമുഖമാണ് ഏതാണ് കൊൽക്കട്ട ഹാൽഡിയ തുറമുഖം ഗൂഗ്ലി നദിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തുറമുഖമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നദീജന്യ മേജർ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് തടാകജന്യം ഏതായിരുന്നു തടാകജന്യ തുറമുഖം വേമ്പനാട്ടുകായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കൊച്ചി തുറമുഖമായിരുന്നു തടാകജന്യ തുറമുഖമെങ്കിൽ ഹൂഗ്ലി നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കൊൽക്കത്ത ഹാൾഡിയ തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി തുറമുഖം ഇതാണ് ഏക നദീജന്യ മേജർ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം കൂടിയായ മേജർ തുറമുഖമാണ് കൊൽക്കത്ത ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് കൊൽക്കത്ത ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫോർട്ട് ബ്ലയർ തുറമുഖം ഏറ്റവും അവസാനം രൂപം കണ്ട തുറമുഖമാണ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ട് ബ്ലയർ തുറമുഖം പതിമൂന്നാമത്തെ മേജർ തുറമുഖം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഫോർട്ട് ബ്ലയറിനെ മേജർ തുറമുഖമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കുറെ മൈനർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇരുന്നൂറിലധികം മൈനർ തുറമുഖങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് തുറമുഖങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട തുറമുഖങ്ങളല്ലാതെ മറ്റുള്ള തുറമുഖങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ മുന്ദ്ര തുറമുഖം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുന്ദ്ര തുറമുഖം ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണ് മുന്ദ്ര അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണ് മുന്ദ്ര അപ്പൊ കൃഷ്ണപട്ടണമോ അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് നെല്ലൂര് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നെല്ലൂരിലാണ് കൃഷ്ണപട്ടണം തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആഴജല തുറമുഖമാണ് കൃഷ്ണപട്ടണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖം മുന്ദ്രയാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആഴജല തുറമുഖമാണ് കൃഷ്ണപട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തുറമുഖമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുത് മുന്ദ്രയാണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തുറമുഖം ഏതാണ് എന്താണ് പിപ്പാവാവ് ഗുജറാത്തിലാണ് പിപ്പാവാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിപ്പാവാവ് തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് പോർട്ട് ആണ് കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെന്താണ് ഗംഗാവരം പോർട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ മുന്ദ്ര തുറമുഖമാണ് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖം പിപാവാവാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തുറമുഖം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തതാണ് കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാലകൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ മസഗോൺ ഡോക്ക് 
എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് മസഗോൺ ഡോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വിശാഖപട്ടണത്താണ് ഗോവ ഷിപ്പ് യാർഡ് അറിയാം ഗോവയിലാണ് അല്ലെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഹുഗ്ലി ഡോക്ക് പേര് കണ്ടാൽ അറിയാം കൊൽക്കത്തയിലാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് മസഗോൺ ഡോക്ക് മുംബൈയിലാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് വിശാഖപട്ടണത്തിലാണ് നോക്കി വെച്ചാ മതി അപ്പൊ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് നമ്മളുടെ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് നോക്കുക ഒക്ടോബർ രണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഇതില് കുറെ ഷിപ്പ് യാർഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ അതില് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡിനും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിനും കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് ഹിന്ദു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എവിടെയാണ് വിശാഖപട്ടണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ആദ്യത്തെ ഷിപ്പ് യാർഡാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ആദ്യത്തെ ഷിപ്പ് യാർഡാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു സിന്ധ്യ സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ എന്നായിരുന്നു രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഷിപ്പ് യാർഡ് ആണ് സിന്ധ്യ സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ അതിപ്പോഴറിയപ്പെടുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് എന്നാണ് സിന്ധ്യ സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഷിപ്പ് യാർഡ് ആണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടുവിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് മിച്ചുബിഷി ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഷിപ്പ് യാർഡ് ഓഫ് ദ മില്ലേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ആണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പലാണ് റാണി പത്മിനി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് അധികം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഷിപ്പ് യാർഡ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടുവിൽ സ്ഥാപിതമായി മിച്ചുബിഷി ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കമ്പനി ഷിപ്പ് യാർഡ് ഓഫ് ദ മില്ലേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ആണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ നിന്നിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പലാണ് റാണി പത്മിനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ ഇനി കുറച്ച് അതോറിറ്റീസിനെ കാണാം അതോറിറ്റീസിനെ പരിചയപ്പെടാം അധികമൊന്നുമില്ല ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എക്സാമ്പിൾക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റി എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റി രൂപീകൃതമായത് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നോയിഡ ഉത്തർപ്രദേശിലെ യു പിയിലെ നോയിഡയാണ് ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയാറുണ്ടല്ലോ കേന്ദ്ര ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം നോയിഡയിലും ജലഗതാഗത ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ കൊൽക്കത്ത അതോറിറ്റി നോയിഡ മറക്കരുത് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അതോറിറ്റി ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് കണ്ടത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ജലപാതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ദേശീയ ജലപാതകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾക്കൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ലേ നിങ്ങള് എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എൻ ഡബ്ല്യു നാഷണൽ വാട്ടർ വെയ്സിന്റെ രൂപ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ രൂപമാണ് ഏത് നാഷണൽ വാട്ടർ വെയ്സ് എൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നൂറോളം ജലപാതകൾ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ജലപാതകളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതില് നാഷണൽ വാട്ടർ വെയ്സ് വൺ ആണ് ഏത് അലഹബാദിനെയും ഹാൽഡിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ യു പ
വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഹാൽഡിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജലപാത ഏതാണ് ടെൻത്ത് ലെവൽ മുതൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ വരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ഏത് നദിയിലാണ് ഗംഗ ഗംഗയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പിന്നെ ഭഗീരഥിയും ഹുഗ്ലിയും വരുന്നുണ്ട് ഗംഗ ഭഗീരഥി ഹുഗ്ലി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ദേശീയ ജലപാതയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ദേശീയ ജലപാത ഏതാണ് എൻ ഡബ്ല്യു വൺ അപ്പൊ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു യു പി ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ജാർഖണ്ഡും ബീഹാറും നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് എൻ ഡബ്ല്യു വൺ കടന്നു പോകുന്നത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് എൻ ഡബ്ല്യു ടു നാഷണൽ വാട്ടർ ബേസ് ടു എന്താണ് സാദിയേയും ധൂബ്രിയേയും ആസാമിലെ സാദിയേയും ധൂബ്രിയേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജലപാതയാണ് രണ്ടാം ജലപാത എൻ ഡബ്ല്യു ടു ഏത് നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് കിട്ടിയല്ലോ ആസാം എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മപുത്ര ആയിരിക്കും അല്ലെ അറിയാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആരാണ് എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ അതേതാണ് കേരളത്തിലെ ആണല്ലേ കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ കോഴിക്കോട്ടെ കോഴിക്കോട്ടെ എവിടത്തെയാണ് കോഴിക്കോടിലെ കോട്ടപ്പുറം വരെ കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ എന്ന് പറയാം കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ എന്ന് പറയാം ഏതാണ് നദി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആകെ നീളം കിട്ടിയല്ലോ ഓ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഇപ്പൊ എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീയുടെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഖാദി ബോർഡിന് ആ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ലെവലില് ഇതിലേതെങ്കിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ദേശീയ ജലപാതകൾ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് എക്സാമിന് എഴുതിയിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയിട്ട് ഇനി പോകുന്നവര് നോക്കി പോവുക അതിന്റെ കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അടുത്തതാണ് എൻ ഡബ്ല്യു ഫോർ ഏതാണ് എൻ ഡബ്ല്യു ഫോർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനടയെയും പുതുച്ചേരിയെയും ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നദികളാണ് ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും അപ്പൊ നദികൾ ഒരു ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ ഏതൊക്കെയാണ് നദികൾ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു ഓർഡറിൽ അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഡബ്ല്യു ഫൈവ് ഒഡീഷയിലെ താൾച്ചർ മുതൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദാമ്ര അതുവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എൻ ഡബ്ല്യു ഫൈവ് ബ്രാഹ്മണി മഹാനദി അതാണ് നദികൾ അപ്പൊ എൻ ഡബ്ല്യു സിക്സോ അത് ആസാമിലെ തന്നെ ലക്കിപ്പൂർണയും ഭാംഗ്രിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ഡബ്ല്യു വൺ എൻ ഡബ്ല്യു ടു എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ജലപാതകളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചു വെക്കുക വൺ അലഹബാദിനെയും ഹാൽദിയെയും ഗംഗയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നദി രണ്ടാമത്തെ സാദിയ ദുബ്രി അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൻ ഡബ്ല്യു ടുവും വണ്ണും ടുവും ത്രീ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴും എൻ ഡബ്ല്യു ടു അതാണ് അസമിലെ സാദിയ മുതൽ ദൂബ്രി വരെ അത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അസം വരുമ്പോ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഓർക്കുക എൻ ഡബ്ല്യു ടുവിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ ഏതാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലാണ് എൻ ഡബ്ല്യു ഫോർ കാക്കിനാട മുതൽ പുതുച്ചേരി വരെ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ആയി ഉപദ്വീപീയ നദികളൊക്കെ കടന്നു അല്ലെ എൻ ഡബ്ല്യു ഫൈവ് താൾച്ചർ ദാമ്ര ഒഡീഷയിലെ താൾച്ചർ മുതൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദാമ്ര വരെ ഏതൊക്കെയാണ് നദികൾ ബ്രാഹ്മണി മഹാനദി എൻ ഡബ്ല്യു സിക്സ് ലക്കിപ്പൂർ ഭാംഗ്ര അത് ആസാമിലെയാണ് ആ നദി ഏതാണ് ബറാഫ് നദി ബറാഫ് നദിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് ആണത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മള് കേരളത്തിന്റെയും കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ അതിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണം കേരളത്തിന്റെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കേരളത്തിന്റെ കടൽ തീര ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് കേരള കടൽ തീരത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അഞ
അതേപോലെ തന്നെ കേരള നാവിക അക്കാഡമി എവിടെയാണ് കേരള നാവിക അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിലെ ഏഴിമലയിലാണ് അത് കുറെ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കേരളത്തിലെ ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അത് കൊച്ചിയാണ് കേരള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അത് ആലപ്പുഴയിലാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ കേരള ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഏഴിമലയാണ് നമുക്കറിയാം നാവിക അക്കാഡമി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ കൊച്ചിയും ആലപ്പുഴയും മാറിപ്പോരുത് എന്താണ് കൊച്ചി ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കൊച്ചി ആലപ്പുഴയോ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ആലപ്പുഴ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അത് മാറിപ്പോരുത് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആലപ്പുഴ ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനം കൊച്ചി മാറരുത് കേട്ടോ പിന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാതകൾ ദേശീയ ജലപാതകൾ കേരളത്തിൽ എത്ര ദേശീയ ജലപാതകൾ ഉണ്ട് എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അല്ലേ അങ്ങനെ നാല് ദേശീയ ജലപാതകളാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജലപാതയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയ ജലപാതയാണ് എൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടീൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ എൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടീൻ നാഷണൽ വാട്ടർ വേസ് തേർട്ടീൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ മേജർ ഭാഗം എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാതകളിലെ നാലെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലിരുന്നോളൂ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ത്രീ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം മുഴൽ കോട്ടപ്പുറം വരെയാണ് അപ്പൊ എയ്റ്റും നയനും ഫിഫ്റ്റി നയനും പഠിച്ചാൽ മതി എയ്റ്റും നയനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് രണ്ടും ആലപ്പുഴയിലാണ് ആലപ്പുഴയെ എയ്റ്റ് എന്തിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരിയും നയൻ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി നയനോ കോട്ടയം വൈക്കം എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ നമ്മൾക്കറിയാം കൊല്ലത്തിനെയും കോട്ടപ്പുറത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ല സെവൻ അല്ല എയ്റ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എയ്റ്റ് എന്താണ് ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി നയൻ എന്താണ് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്താണ് കോട്ടയം വൈക്കം ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജലപാതയാണ് ദേശീയ ജലപാതയാണ് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാത പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ജലപാതയാണ് കണ്ടത് പിന്നെ എൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടീൻ നമ്മൾ കണ്ടു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ദേശീയ ജലപാതയാണ് എൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് മേജർ ജലഗതാഗതത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ നമ്മളുടെ മേജർ തുറമുഖങ്ങള് മൈനർ തുറമുഖങ്ങള് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ ഗതാഗതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ ഗതാഗതം ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗതാഗതത്തിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ തീർത്തതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ റെയിൽവേ ഗതാഗതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് റെയിൽവേ ഗതാഗതത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ കുറെ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഗതാഗതം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പറ്റിയിട്ട് എന്താ അറിയാം എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ റെയിൽവേ ശൃംഖലയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ റെയിൽവേ ശൃംഖലയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെയാണ് നാലാമത്തെ വലിയ റെയിൽവേ ശൃംഖലയാണ് നമ്മുടെ റോഡ് കണ്ടു അല്ലെ നമ്മള് റോഡ് ശൃംഖല എത്രാമത്തെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ യു എസ് എ ആയിരുന്നു 
റെയിൽവേ എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നാലാമത്തെ റോഡ് റെയിൽവേ ശൃംഖലയാണ് ആദ്യത്തെ യു എസ് എ തന്നെയാണ് അതിനിടയിൽ രണ്ട് കൺട്രി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് റഷ്യയും ചൈനയും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യു എസ് എ ദൻ റഷ്യ ദെൻ ചൈന അപ്പൊ റോഡ് ശൃംഖല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ റെയിൽവേ ശൃംഖല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് എ റഷ്യ ചൈന ദെൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചൈന വന്ന് പെട്ടതുകൊണ്ട് ഏഷ്യയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിപ്പോയി റെയിൽവേ ശൃംഖലയിൽ ഏഷ്യയിൽ എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് റോഡ് ശൃംഖലയിൽ എത്രയായിരുന്നു ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ഏഷ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് റെയിൽവേ ശൃംഖലയിലുള്ളത് പിന്നെന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ലോകത്തിലെ തന്നെ തിരക്കേറിയ തീവണ്ടിപ്പാത ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അല്ലെ വളരെ ബിസിയസ്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം അയ്യായിരം കോടി യാത്രക്കാരും അറുനൂറ്റമ്പത് ദശലക്ഷം ടൺ ചരക്കും ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ലോകത്തിലെ തന്നെ തിരക്കേറിയ തീവണ്ടിപ്പാത ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് ഏറ്റവും അധികം തൊഴിൽ നൽകുന്ന സ്ഥാപനവും അത് തന്നെയാണ് പതിനാറ് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായിട്ടും പൊതുമേഖലയിലാണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ റെയിൽവേ ശൃംഖലയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് റോഡിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു അല്ലെ ലോകത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു റെയിൽവേയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കാർക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ് അല്ലെ റെയിൽവേ വരാൻ കാരണം ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സംവിധാനം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല റെയിൽവേ എന്നായിരുന്നു പേര് പിന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആയിട്ട് മാറിയത് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയാണ് ആര് ഡൽ ഹൗസി പ്രഭു ഡൽ ഹൗസി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഡൽ ഹൗസി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഡൽ ഹൗസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ യാത്രാ തീവണ്ടി ഓടി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു ആര് ഡൽ ഹൗസ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തീവണ്ടി ഓടി തുടങ്ങിയിട്ട് വെറും ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇംഗ്ലണ്ടില് തീവണ്ടി ഓടി തുടങ്ങി ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരമായിരുന്നു യാത്രാ ദൂരം ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ ആയിരുന്നു അറിയാലേ നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരമായിരുന്നു യാത്രാ ദൂരം ആദ്യത്തെ യാത്രാ തീവണ്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സാഹിബ് സിന്ധ് സുൽത്താൻ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് ഉപയോഗിച്ച തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകളുടെ പേര് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ബോറി ബന്ധർ ബോറി ബന്ധർ ബോംബെയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ബോറി ബന്ധർ അവിടെ നിന്നാണ് താനെ വരെ പോയത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആരാണ് ബോംബെയിലെ ബോറി ബന്ധർ ആണ് മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ യാത്രാ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സാഹിബ് സിന്ധ് സുൽത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താൻ സാഹിബ് സിന്ധ് എന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെ സുൽത്താൻ സാഹിബ് സിന്ധ് പിന്നെന്താണ് അമ്പത്തിമൂന്നില് ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ പോയി 
അടുത്ത വർഷം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലില് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഹൗറയിൽ നിന്ന് ഹൂഗ്ലിയിലേക്ക് യാത്ര വണ്ടി ഓടാൻ തുടങ്ങി ശേഷം അമ്പത്തി ആറില് എവിടെ തുടങ്ങി മഡ്രാസിലും തുടങ്ങി മഡ്രാസില് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യത്തെ തീവണ്ടിപ്പാത തുറന്നു ഇതാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ റോയപുരം മുതൽ ആർക്കോട്ട് വരെയുള്ള റെയിൽവേ ലൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ആദ്യത്തെ ഓടി ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ ബോംബെ എവിടെയാണ് ബോറിബന്ധർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എവിടെയാണ് ഹൗറ മുതൽ ഹൂഗ്ലി വരെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തി ആറിലോ മഡ്രാസിൽ തുടങ്ങി റോയപുരം മുതൽ ആർക്കോട്ട് വരെയുള്ള റെയിൽവേ ലൈൻ ആണ് മഡ്രാസില് അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ എന്നാണ് വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ തിരൂർ മുതൽ ബേപ്പൂർ വരെയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് മുപ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രാ ദൂരം എത്രയാണ് മുപ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം തിരൂർ മുതൽ ബേപ്പൂർ വരെ മറ്റേതായിരുന്നു ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ ആദ്യത്തേത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇതോ കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ വന്നത് അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ തിരൂർ മുതൽ ബേപ്പൂർ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തിരൂർ മുതൽ ബേപ്പൂർ വരെയാണ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാത്രാ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ റെയിൽവേ ട്രെയിൻ ഓടി തുടങ്ങിയ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരുടെ കഴിവായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കഴിവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടിക പറയും അല്ലെ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയുടെ ഇടം നേടിയ നാല് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് മുംബൈ സി എസ് ടി ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനസ് മുംബൈ സി എസ് ടി അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് എന്നായിരുന്നു അടുത്ത് ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ നീലഗിരി മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ കൽക്ക ഷിംല റെയിൽവേ ഈ നാലെണ്ണാണ് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ശരിക്കും ഇത് മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേസ് ആണത് ഈ നീലഗിരി മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ ഒക്കെ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ഊട്ടി മുതൽ മേട്ടുപ്പാളയം വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൽക്ക ഷിംല റെയിൽവേ അത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വന്നത് ദാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് വന്നത് ഏറ്റവും നീളം വേഗം കുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ ആണ് നീലഗിരി മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നാലെണ്ണാണ് മുംബൈ സി എസ് ടി ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയ നീലഗിരി മൗണ്ടൈൻ കൽക്ക ഷിംല അത് ഓർത്തു വെക്കണം നാല് യുനെസ്കോ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ റെയിൽ പാതകൾ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി റെയിൽവേനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ഗേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ട്രാക്ക് ഗേജ് എന്താണ് ട്രാക്ക് ഗേജ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ ലൈനില് പാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് രണ്ട് പാളങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അകലമാണ് ഗേജ് റെയിൽവേ ലൈനിൽ രണ്ട് പാളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ഗേജ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ഗേജുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് എന്ന് പറയാൻ പറയാം ഒരു മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ അകലം പാളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരു മീറ്റർ ആയിരിക്കും മീറ്റർ ഗേജിൽ നാരോ ഗേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീറ്ററിലും താഴെയാണ് ഇടുങ്ങിയ വളങ്ങളാണ് അല്ലെ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സീറോ ആണ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സീറോ ചിലയിടത്ത് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു എന്നും കാണാം 
അപ്പൊ രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക എന്തായാലും ഒരു മീറ്ററിന് താഴെയാണ് നാരോ കേസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സീറോയും പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ടുവും രണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു മീറ്ററിന് താഴെയാണ് നാരോ ഗേജ് ഇപ്പൊ അധികം ഇല്ല അത് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്ക പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് വൈഡ് ഗേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഈ ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗേജുകൾ ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് സിലിഗുരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഈ മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അത് സിലിഗുരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോ ട്രാക്ക് ഗേജുകൾ കിട്ടിയല്ലോ യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ചത് കിട്ടി നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രവും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് റെയിൽവേ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ റെയിൽവേ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്സ് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ചിത്തരഞ്ജൻ അപ്പൊ ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവോ അത് വാരണാസിയിലാണ് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് വാരണാസിയിലാണ് ഡീസൽ മോഡേണൈസേഷൻ വർക്സ് എവിടെയാണ് പട്യാലയിലാണ് ആദ്യം അതിന്റെ പേര് ഡീസൽ കമ്പോണന്റ് വർക്സ് എന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ഡീസൽ മോഡേണൈസേഷൻ വർക്സ് എന്നാണ് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി പേരമ്പൂറിലാണ് റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തലയിലാണ് വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ പ്ലാന്റ് യലഹങ്കയിലാണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്സ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് വാരണാസിയിലാണ് ഡീസൽ മോഡേണൈസേഷൻ വർക്സ് പട്യാലയിലാണ് ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി പേരമ്പൂരിലാണ് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തലയിലാണ് വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ പ്ലാന്റ് യലഹങ്കയിലാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഓർമ്മയിൽ നിന്നോളും ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയും വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക ആ പറഞ്ഞോ കുറച്ച് കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പോയോ ആള് റെയിൽവേ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകള് കോഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഏതാ കോഡ് എന്ന് ഞാൻ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആ ശരിക്കും കോഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല അത് ശരിക്കും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കോഡ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ബരാമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് വടക്കേ അറ്റത്താണ് എന്താണ് ബരാമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ആര് നലിയ ഗുജറാത്തിലാണ് പടിഞ്ഞാറേറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിലാണ് കിഴക്കേറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസാമിലാണ് ലേഖാപനി തെക്കേ അറ്റത്ത് തമിഴ്നാട്ടില് കന്യാകുമാരി അപ്പൊ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ് പറയുന്നത് ഓരോ വടക്കും തെക്കും പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും വടക്കേതാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ആണെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഗുജറാത്ത് ആണെങ്കിൽ കിഴക്ക് ആസാം ആണെങ്കിൽ തെക്ക് തമിഴ്നാടാണ് വടക്കേ അറ്റത്ത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ബരാമുള്ള പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്ത് നലിയ ഗുജറാത്തിലെ നലിയ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് ആസാമിലെ ലേഖാപനി തെക്കേ അറ്റത്ത് ആരാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി അപ്പൊ അത് ഓരോ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ് നോക്കി വെക്കുക 
പിന്നെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം നോക്കണം അല്ലെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് റെയിൽവേ ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നോക്കണം നമ്മൾ അപ്പൊ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ മാത്രല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗൊരഖ്പൂരിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉത്തർപ്രദേശിലെ യു പിയിലെ ഗൊരഖ്പൂരിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇന്ത്യയിലെയും വലുതായിരിക്കും അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ നീളം കൂടിയതായിരിക്കും അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ നീളമേറിയ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിലാണ് ആദ്യത്തേത് യു പിയിലും രണ്ടാമത്തേത് കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിലുമാണ് യു പിയിലെ ഗൊരഖ്പൂർ രണ്ടാമത്തേത് കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടു പ്ലാറ്റ്ഫോംസും കണ്ടു അടുത്തതാണ് കുറച്ച് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തൊന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് പിന്നെന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മാസികകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസും ഹിന്ദിയിലുള്ള ഭാരതീയ റെയിൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മാസികകൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാരതീയ റെയിൽ ഇൻ ഹിന്ദി കേട്ടില്ല അതൊക്കെയാണ് റെയിൽവേയുടെ മാസികൾ ഇനി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ അതേതാണ് റെയിൽ നീർ റെയിൽ നീർ ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പിന്നെന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽ പാത വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം സിക്കിമാണ് റെയിൽ പാത വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം ആരാണ് സിക്കിമാണ് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് ജി കെ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തീവണ്ടികൾ കാണാം തീവണ്ടികൾ കുറച്ച് അധികം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ തീവണ്ടികൾ കുറെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവിൽ വന്ന ഡെക്കാൻ ക്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ആണ് ഡെക്കാൻ ക്വീൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ആണ് ഡെക്കാൻ ക്വീൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആണ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് ആണ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തീവണ്ടി ഏതാണ് ഏറ്റവും അധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തീവണ്ടിയാണ് നവയുഗ് എക്സ്പ്രസ് നവയുഗ് എക്സ്പ്രസ് സ്ലൈഡ് കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് കേട്ടോ വൈഫൈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് മുംബൈ സെൻട്രൽ വൈഫൈ സംവിധാനം വന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈ സെൻട്രലിലാണ് അത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈഫൈ ആദ്യം വന്ന ട്രെയിൻ ഏതാണ് രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ആണ് മുംബൈ സെൻട്രലിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എങ്കിൽ വൈഫൈ ആദ്യം വന്നത് എവിടെയാണ് രാജധാനി എക്സ്പ്രസിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സി സി ടി വി സംവിധാനം വന്ന ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഷാൻ ഇ പഞ്ചാബ് ഷാൻ ഇ പഞ്ചാബിലാണ് സി സി ടി വി വന്നത് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് പിന്നെന്താണ് മെട്രോകളെ പ്രധാന സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ ആണ് തുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് അതായത് മെട്രോകളെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ ആണ് ആര് ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഭയങ്കര ദുരന്തം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർത്താ മതി ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് പിന്നെന്താണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യ സഹായം എത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ട്രെയിൻ ആണ് ജീവൻ രേഖ എക്സ്പ്രസ് 
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വൈദ്യ സഹായം എത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ ആണ് ആര് ജീവൻ രേഖ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സംവിധാനമാണ് ഇ റെയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സംവിധാനമാണ് ഇ റെയിൽ അടുത്തത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പും റെയിൽവേ മന്ത്രാലയവും ചേർന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ട്രെയിൻ ആണ് വിജ്ഞാൻ റെയിൻ എന്താണ് വിജ്ഞാൻ റെയിൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ എങ്ങനെയൊക്കെ വളർച്ച ഉള്ളത് അതൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ട്രെയിൻ ആണ് വിജ്ഞാൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികമാകുമ്പോൾ വിജ്ഞാൻ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആണ് പാലസ് ഓൺ ബീൽസ് പേര് പറയാം അല്ലെ ബീൽസിൽ പാലസ് ആണുള്ളത് എന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആണ് പാലസ് ഓൺ ബീൽസ് അടുത്തത് മൺമാറേ ചാണൽ എന്താണ് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമുദ്രാന്തര റെയിൽപാതയാണ് മൺമാറേ ട്രണൽ ഏഷ്യയും യൂറോപ്പിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമുദ്രാന്തര റെയിൽപാത സമുദ്രത്തിനുള്ളിലുള്ള റെയിൽപാതയാണ് മൺമാറേ ടണൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ട്രെയിൻ ആണ് ഹൈദരാബാദിലെ പൽനാട് എക്സ്പ്രസ് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം പൽനാട് ഹൈദരാബാദിലെ കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വീൽ ചെയർ പോർട്ടൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ റെയിൽവേ പദ്ധതിയാണേത് യാത്രി മിത്ര സേവ യാത്രി മിത്ര സേവ യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ സേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും വൃദ്ധജനങ്ങളെയൊക്കെ ഏതാണ് യാത്രി മിത്ര സേവ ബുദ്ധമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ റോവർ ബുദ്ധമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ റോവർ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ബുദ്ധ പരിക്രമ എന്നാണ് അതിന്റെ പേരെന്താണ് ബുദ്ധ പരിക്രമ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേര് അതേപോലെ തന്നെ രാമേശ്വരം മനമധുരെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഹരിത ഇടനാഴിയാണ് രാമേശ്വരം മനമധുരെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹരിത ഇടനാഴിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെയിൽവേ ബജറ്റിലേക്ക് വരാം എന്താണ് റെയിൽവേ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ പോയിന്റ്സ് അതിലുണ്ട് അല്ലെ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റില് എന്താണ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യമൊക്കെ രണ്ട് ബജറ്റ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് ബജറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ജനറൽ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് പിന്നെ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആദ്യം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അത് വേർതിരിച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും ഒരുമിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇക്കോണമിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ജനറൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിലാണ് അത് ഏത് പ്രകാരമാണ് അക്വർത്ത് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റിനെ ജനറൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചത് അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ രണ്ടും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് ട്വന്റി ഫോറില് അക്വർത്ത് കമ്മിറ്റി വന്നിട്ട് വന്നത് ട്വന്റി ഫോറിലല്ല ട്വന്റിയിലാണ് വന്നത് റെയിൽവേ മാനേജ്മെന്റിനെയും ധനവിനിയോഗത്തെ ഒക്കെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് അക്വർത്ത് കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫോറിലാണ് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ബജറ്റ് രണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം കേട്ടല്ലോ പിന്നെന്താണ് ജോൺ മത്തായിനെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് മലയാളി ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയാണ് ജോൺ മത്തായി മാത്രമല്ല സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതും ജോൺ മത്തായി തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിന് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണത് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാം ടി വിയിലൂടെ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷമാണ് ഏത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെന്താണ് അവസാനമായിട്ട് റെയിൽവേ
സുരേഷ് പ്രഭു അവസാനമായിട്ട് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് പൊതു ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഭാഗമാക്കി എന്നിട്ട് ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ആരായിരുന്നു അത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അത് എന്ത് കമ്മീഷൻ കാരണമാണ് വിവേക് ദബ്രോയ് കമ്മീഷൻ കാരണമാണ് വിവേക് ദബ്രോയ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിവേദ് വിവേക് ദബ്രോയ് കമ്മീഷൻ കാരണമാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നിന് എന്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് റെയിൽവേ ബജറ്റ് പൊതു ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ ശേഷം ജനറൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിന് മുൻപ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം ആയി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്ക് വർത്ത് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റിനെ ജനറൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എങ്ങനെയാണ് വിവേക് ദബ്രോയ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഏക വനിത മമതാ ബാനർജി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മമതാ ബാനർജിയുടെ പേര് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് റെയിൽവേ ആയിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഉണ്ട് മെട്രോ റെയിൽവേ ഉണ്ട് മെട്രോ ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കൊങ്കൺ റെയിൽവേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പട്ടണങ്ങളാണ് ഏത് മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹ മുതൽ കർണാടകയിലെ മാംഗ്ലൂർ വരെ റോഹ മുതൽ മാംഗ്ലൂർ വരെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മാംഗ്ലൂർ മംഗലാപുരം കർണാടകയിലെ മംഗലാപുരം വരെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ ജനുവരി ട്വന്റി എ ബി വാജ്പേയി ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആസ്ഥാനം നേവി മുംബൈ ആണ് അവിടുത്തെ മേ ബേലാപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം നേവി മുംബൈ ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടകയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണ് മുംബൈ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ നേവി മുംബൈ ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എത്രയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയുടെ നീളം അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുറെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നീളം അതേപോലെ തന്നെ കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ തുരങ്കം ഏതാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ തുരങ്കം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഏതാണ് കർബുഡേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർബുഡേ റെയിൽ തുരങ്കമാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ തുരങ്കം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ലേ കർബുഡേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അതേപോലെ തന്നെ കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ആഡംബര ട്രെയിൻ ആണ് ഏത് ഡക്കാൺ ഒഡീസി കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെ ആഡംബര ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട് ഡെക്കാൺ ഒഡീസി ആണ് എന്താണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഇ ശ്രീധരൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മെട്രോ മാൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മെട്രോ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ കിട്ടിയല്ലോ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് വന്നത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നേവി മുംബൈ ബേലാപൂർ ആണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം ആരൊക്കെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകയും റോഹ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹ കർണാടകയിലെ മംഗലാപുരം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് സഹകരിച്ച കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് കേരള കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര ഇവരൊക്കെയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് സഹകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൊങ്കൺ പാത വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ ആരംഭിച്ച പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് രക്ഷാ കവച് കൊങ്കൺ പാത വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് രക്ഷാ കവച് അതേപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലൂടെ ട്രക്കുകൾ വഴി സുഗമമായി ചരക്ക് നീക്കം ഉറപ്പാക്കുന്ന കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പദ്ധതിയാണ് റോ റോ ട്രെയിൻ റോൾ ഓൺ റോൾ
സുഗമമായി ചരക്ക് നീക്കം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് റോ റോ റോൾ ഓൺ റോൾ ഓഫ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ മെട്രോ ട്രെയിൻ വരുന്നത് മെട്രോ ട്രെയിൻ എന്താണ് മെട്രോ ട്രെയിനിനെ പറ്റിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മെട്രോ ട്രെയിനിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് മെട്രോ ട്രെയിൻ വന്നത് നമ്മുടെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്നായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലായിരുന്നു അല്ലേ മെട്രോ ട്രെയിൻ അതിനൊക്കെ മുമ്പാണ് വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് വന്നത് ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ സംവിധാനം വന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് രണ്ടാമത്തത് വന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണെന്ന് ഓർക്ക ഫസ്റ്റത്തെ മെട്രോ എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്ത മെട്രോയാണ് രണ്ടാമതാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വന്നത് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മലയാളി ഉണ്ടല്ലോ അതാരാണ് അത് ഇ ശ്രീധരനാണ് ഇ ശ്രീധരൻ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇ ശ്രീധരൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡൽഹി മെട്രോയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹരിത മെട്രോ എന്ന പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ മെട്രോയാണ് ഡൽഹി മെട്രോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹരിത മെട്രോ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദത്തിനായിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത് ഡൽഹി മെട്രോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് ഈ ശ്രീധരൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും മെട്രോ റെയിൽവേയാണ് ബംഗളൂരു ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ കൽക്കത്ത കഴിഞ്ഞ് ന്യൂഡൽഹി കഴിഞ്ഞ് ബംഗളൂരു പക്ഷെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും മെട്രോ റെയിൽവേ ആണ് ആര് ബംഗളൂരു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമ്മ മെട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ബംഗളൂരു ആണ് അല്ലെ നമ്മ ഊര് ബംഗളൂരു എന്ന് പറയണ പോലെ നമ്മ മെട്രോ ബംഗളൂരു മെട്രോയാണ് കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മെട്രോ ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മെട്രോ ട്രെയിൻ മോവിയ ആണ് മോവിയ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മെട്രോ ട്രെയിൻ ആണ് മോവിയ ഇന്ത്യയിലെ എട്ടാമത്തെ മെട്രോ ട്രെയിൻ ഏതാണ് മെട്രോ ട്രെയിൻ അല്ല മെട്രോ ഇന്ത്യയിലെ എട്ടാമത്തെ മെട്രോയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ കൊച്ചി മെട്രോയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എട്ടാമത്തെ മെട്രോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ ട്രെയിൻ കൊച്ചി മെട്രോ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പേരെന്താണ് കോമറ്റ് കെ ത്രീ സി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോ തന്നെയാണ് കോമറ്റ് ആലുവ മുതൽ പേട്ട വരെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ഇ ശ്രീധരൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ ചെയർമാനായി കൊങ്കൺ തീത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ഇ ശ്രീധരൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആദ്യത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഏലിയാസ് ജോർജ് അത് മാറിപ്പോകരുത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ ആണെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം ഡി ഏലിയാസ് ജോർജ് ആണ് എം ഡി ഏലിയാസ് ജോർജ് ആണ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഇ ശ്രീധരൻ അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു ബംഗളൂരു മെട്രോ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായിരുന്നു അല്ലെ കൊച്ചി മെട്രോ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആരാണ് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കൊച്ചി മെട്രോയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ കമ്പനിയാണ് അല്ലെ കൊച്ചി മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ കമ്പനിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിനിന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പിന്റെ ആകൃതിയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിനിന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സോണുകളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ റെയിൽവേ സോണുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ
പതിനെട്ടാമത്തെ റെയിൽവേ സോൺ ആണ് ദക്ഷിണ തീര ദേശ റെയിൽവേ വിശാഖപട്ടണത്തിലുള്ള ദക്ഷിണ തീരദേശ റെയിൽവേ ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ റെയിൽവേ സോൺ ദക്ഷിണ തീരദേശ റെയിൽവേ വിശാഖ വിശാഖപട്ടണത്താണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം അതേപോലെ തന്നെ കൊൽക്കട്ട മെട്രോ എ റെയിൽവേ സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് കൊൽക്കട്ട മെട്രോയിന് റെയിൽവേ സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിന്നെന്താണ് റൂട്ട് ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള റെയിൽവേ സോൺ ആണ് ഉത്തര ഉത്തര റെയിൽവേ സോൺ ആണ് റൂട്ട് ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ളത് റൂട്ട് ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള റെയിൽവേ സോൺ ആണ് ഉത്തര റെയിൽവേ ഉത്തര റെയിൽവേ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം റൂട്ട് ദൈർഘ്യം ഉള്ളത് അപ്പൊ റെയിൽവേ സോണുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും റെയിൽവേ സോണുകളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ മെയിൻ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം നോർത്തിൽ ആദ്യം നോക്കാം ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ആണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെന്റേഴ്സ് നോക്കാം ഉത്തര റെയിൽവേ ന്യൂഡൽഹി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ചെന്നൈ പശ്ചിമ റെയിൽവേ ഏതാണ് പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് മുംബൈ ചർച്ച് ഗേറ്റ് പൂർവ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് കിഴക്കൻ റെയിൽവേ കൊൽക്കത്ത മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെന്റേഴ്സ് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മധ്യ റെയിൽവേ നടുവിലുണ്ട ഒരു റെയിൽവേ സോൺ അതും മുംബൈ ആണ് മുംബൈ ചക്രപതി ശിവാജി ചെർമിനസ് പശ്ചിമ തീരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് തീരത്ത് മുംബൈ ചർച്ച് ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മധ്യത്തിലുള്ള റെയിൽവേ സോൺ ആണ് മുംബൈ ചത്രപതി ശിവജി ടെർമിനസ് കിട്ടിയല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ആസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കിഴക്കൻ മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഹാജിപൂർ ആണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കാം പൂർവ്വ ഭാഗത്തു നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് കിഴക്കൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് അതുകൂടാതെ കിഴക്ക് തന്നെ കിഴക്കൻ മധ്യ റെയിൽവേ ഉണ്ട് ഹാജിപൂർ ആണ് കിഴക്കൻ തീരദേശ റെയിൽവേ ഉണ്ട് ഭുവനേശ്വർ ആണ് പിന്നെന്താണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ റെയിൽവേ ഉണ്ട് വടക്ക് മധ്യ റെയിൽവേ ഉണ്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേ ഉണ്ട് വടക്ക് കിഴക്കൻ അതിർത്തി റെയിൽവേ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ഒന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് കേട്ട് കഴിയുമ്പോ മനസ്സിലാവും കേട്ടത് വടക്ക് കിഴക്കൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ ഗോരഖ്പൂർ വടക്കൻ മധ്യ റെയിൽവേ അലഹബാദ് നിങ്ങൾ വരച്ചു പഠിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും കിട്ടും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേ ആണ് ജയ്പൂർ വടക്ക് കിഴക്കൻ അതിർത്തി റെയിൽവേ ഗുവാഹത്തി ഇനി ഉത്തർ റെയിൽവേ കണ്ടു അല്ലെ ന്യൂഡൽഹി ആയിരുന്നു ദക്ഷിണ റെയിൽവേയും കണ്ടു ഏതാണ് ചെന്നൈ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ദക്ഷിണ മധ്യ റെയിൽവേ ഏതാണ് സിക്കന്ദ്രാബാദ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ തെക്ക് കിഴക്കൻ റെയിൽവേ കൊൽക്കത്തയാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേ ഹൂബ്ലി ആണ് പടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേ മുംബൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മുംബൈ ചർച്ച ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ റെയിൽവേയോ ജബൽപൂർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മെട്രോ റെയിൽവേ ആണ് കൊൽക്കത്ത മെട്രോ റെയിൽവേ ആണ് കൊൽക്കത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ദക്ഷിണ തീരദേശ റെയിൽവേ അതേതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വിശാഖപട്ടണമാണ് നിങ്ങള് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഇതിനൊരു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്ക് വരാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ ട്രെയിൻ സർവീസുകളാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകളാണ് ഏതൊക്കെ വിവേക് എക്സ്പ്രസ് കന്യാകുമാരിയിലാണ് ദീബ്രൂഗഡിലാണ് ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ് അതും കന്യാകുമാരിയിലാണ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ഡൽഹി ഗീതാഞ്ജലി എക്സ്പ്രസ് മുംബൈ ഹൗറ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ മെയിൽ അത് എവിടെയാണ് അമൃത്സറിലാണ് മുംബൈ അമൃത്സർ മുംബൈനെ അമൃത്സറിനെയും കൂട്ടിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജയന്തി ജനത മുംബൈ കന്യാകുമാരി ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് എക്സ്പ്രസ് 
ഡൽഹിയെയും ചെന്നൈയും യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ട്രെയിൻ സർവീസ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് താജ് എക്സ്പ്രസ് ഡൽഹിയെയും ആഗ്രയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് നീലഗിരി എക്സ്പ്രസ് ചെന്നൈ മേട്ടുപ്പാളയം കർണാവതി എക്സ്പ്രസ് മുംബൈ അഹമ്മദ് അഹമ്മദാബാദ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വനിതകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ആണ് സുരേഖ ശങ്കർ യാദവ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആരാണ് റിങ്കു സിൻ ഹറോയ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ റിങ്കു സിൻ ഹറോയ് രണ്ടും വനിതകളായതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ റെയിൽവേയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് റെയിൽവേസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനുകളെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കവി ഗുരു എക്സ്പ്രസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിന്റെ നൂറ്റമ്പതാം ജന്മ വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ആരംഭിച്ച പാസഞ്ചർ ട്രെയിനാണ് കവി ഗുരു എക്സ്പ്രസ് അതേപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിന് നൂറ്റമ്പതാം ജന്മ വാർഷികത്തിന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച എക്സിബിഷൻ ട്രെയിനാണ് സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ കവി ഗുരു എക്സിബിഷൻ ട്രെയിൻ സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് രണ്ടും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് നൂറ്റമ്പതാം ജന്മ വാർഷികത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത് അതേപോലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റമ്പതാം ജന്മ വാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെ പാലസ് ഓൺ വീൽസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ മദർ തെരേസയുടെ നൂറാം ജന്മ വാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച ട്രെയിനാണ് മദർ എക്സ്പ്രസ് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ട്രെയിനാണ് റെഡ് റിബൺ എക്സ്പ്രസ് പിന്നെന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നൂറാം ജന്മ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസ് ആണ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒരുക്കിയ സംവിധാനമാണ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സലൂൺ അങ്ങനെ കുറെ റെയിൽവേ ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ വേറൊരു ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു തരാനായിട്ട് നോക്കാം ബാക്കി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു